Good morning, students. Once again, hearty welcome to the KVS Guru. This program is sponsored by APMF. Tika, the network ko Palnamial One, Palnamial Two, manamu chodan dar gindi. Ikpudu Palnamial Three. This is the most important topic of polynomials. Polynomials lo unna don topic lo. E second exercise samanjna don te. E e viro chappo yadi. Mano enjab ko chante aao ka heart enjab ko chhu. So this is a crucial and also this will kachitanga mano ko din nche yadi vaka graph sundi vaka four marks question sundi. Alage din pai na one mark le da half mark questions kuda oche kaoka chundi. Chala easy topic. Mere jagrat ka vinat lai the. चाला इजी का स्कोर चेंडर का आवकास मुंडन्दी आने के चप्पे नो ये वाला ग्राफ उन तो सिद्ध ना उन्नत है नहीं ये पढ़ लेतो ये क्लास एक बंदर बता मेरो ग्राफ पीस को नहीं नहीं नेवेदन का चप्पे नो वाट में ग्राफ प्रैक्टिस सेशन लेते चाला इजी का उन्नतन्दी आ इनका विद्यार्थी लोगों को नमन्द Nino, anak tempat distrik ni je, percaya semua no. Alagi ini KBS Guru channel lo, percaya semua lantah state resource person le, antara nisna tu lantai orang teacher le, ini teacher le, dua-dua mik class le, an anjing cepat tadi. Okay, ini waktu class le ke mana direct kita beli pada, baik. Paul Lam Yels, orang kau kesari, ini kata rondo rosul ga, em jari entah mana mau, orang kesari cuda. So, kata orang orang juga, yang jadi nanti polynomial satu loh yang jadi nanti polynomial, what is a polynomial? Polynomial kan definition oh guru nanti discuss saya yang jadi nanti, antara kan dia mundo, what is an algebraic expression guru nanti cap capan jadi nanti, an algebraic expression, an algebraic expression with non negative integer powers for variables is called a polynomial. Ibu orang kan polynomial definition capan jadi nanti. Tarwata. ये भी पालना मिल सो ये पालना मिल सका दो अने डिस्क्रिमिनेट चेंज जरिए इन्दी तरवाता टाइप्स ऑफ पालना मिल्स कोड़ा मानो डिस्कस चेंज जरिए इन्दी सिंगल टर्म उन्हें मोनोमियल ने टू टर्म्स उन्हें बाइनामियल ने थ्री टर्म्स उन्हें ट्राइनामियल ने फोर टर्म्स उन्हें मल्टीनामियल ने चपड़न जरिए इन्दी � more than two, uh, more than one term onte, that is a multinomial. Alage degree other anga goda type se pam. If degree is not defined, and a zero onte, that is a zero polynomial anja pam. Sunya bahupadi. If degree is zero, constant polynomial. Stera bahupadi. If degree is one, linear polynomial. Rekia bahupadi. If degree is two, quadratic polynomial. Varga bahupadi. If degree is three. Cubic polynomial, gana bahupadi. If degree is n, n nava parimana bahupadi. n the degree polynomial. And jump on the ring in the Tarvata Ninati class low, Jan Manamo, general form of the linear equation ax plus b, quadratic equation, a sorry, quadratic polynomial ax square plus bx plus c, cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d. अलग है जनरल फॉर्म ऑफ़ दी यंत्र डिग्री पालना मिल गुड़ा बनो चप्पड़ जरिए इन्दी तरवाता जीरो ऑफ़ ये पालना मिल वैल्यू ऑफ़ ये पालना मिल और जीरो ऑफ़ ये पालना मिल गुड़ा चप्पड़ जरिए इन्दी वैल्यू ऑफ़ ये पालना मिल टेल है तो पी ऑफ़ एक्स ने दी पालना मिल लो एक्स बदलो ये देना then k is the zero of p of x. We did other anga manu exercise one chedan the rigindi. E exercise one kuda clear ga explain chedan the rigindi. What ke notes kuda meko mana video description lo video in the description lo choose not like the meko notes kuda akarundundi. Dan choose si me own notes no create chess kondi. Ado ka model notes maathar me me repadai the own notes own ga notes prepare chess maath like the apur maathar me easy ka success ho. Okay, uh, let us start today's session. Here is the session name today. Finding the zeros of a polynomial by graphical representation. This is the third exercise of the concept. 
సారీ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీ కాన్సెప్టే నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావు ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం లీనియర్ ఫార్మ్ యొక్క జీరోస్ చెప్పేకి సో ఎక్స్ ప్లస్ ఏ యొక్క జీరో ఏమవుతుంది అంటే మైనస్ ఏ ఎక్స్ మైనస్ ఏ యొక్క జీరో ఏ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి యొక్క జీరో మైనస్ బి బై ఏ ఏఎక్స్ మైనస్ బి యొక్క జీరో బి బై ఏ అని చెప్పాం సో దీని ఆధారంగా మనము జీరోస్ చాలా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉంటే దాని యొక్క జీరో మైనస్ టూ అని ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంటే దాని యొక్క జీరో టూ అవుతుందని టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఉంటే దాని యొక్క జీరో ఏమవుతుంది చెప్పండి మైనస్ త్రీ బై టూ ఓకే నెక్స్ట్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఉంటే దాని యొక్క జీరో ఏమవుతుంది త్రీ బై టూ సో ఇలాంటివి మనకు బిట్స్ ఎక్కువగా అడుగుతా ఉంటాడు ఇది జీరో సో ఇది చాలా ఈజీనే మనము లీనియర్ పాలనం మీద యొక్క జీరోస్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఏఎక్స్ యొక్క జీరో ఏమవుతుందంటే జీరో అవుతుంది అలాగే త్రీ ఎక్స్ యొక్క జీరో జీరో అవుతుంది ఓకే ఇది చాలా ఈజీనే మనకు బిట్స్ కానీ వన్ మార్క్ అడిగితే కానీ ఈజీగా చేసేయచ్చు కానీ ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలనామేలు క్యూబిక్ పాలనామేలు ఫోర్త్ డిగ్రీ పాలనామేలు ఈ విధంగా ఇచ్చినట్లయితే వాటికి జీరోస్ ఎలా కనుక్కోవాలి అంతే సో దాన్ని ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఎలా కనుక్కోవచ్చో మనము ఇవాళ తెలుసుకుందాం గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే గ్రాఫ్లో గీయడం ద్వారా ఎలా చేయొచ్చు అన్నాం సో గ్రాఫ్లో గీయడం ద్వారా ఎలా చేయొచ్చు అంటే మనము ఒక ఉదాహరణతో ప్రారంభిద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం రైట్ ఇప్పుడు మనకు తెలిసిందే సాధారణంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మొత్తము ఈ భూగోళం అంతా టెంపరేచర్ పెరుగుతూ పోతుంది గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు ఇప్పటికీ టెంపరేచర్ ఫోర్ డిగ్రీస్ పెరిగిందండి ఫోర్ డిగ్రీస్ పెరిగింది ఈ ఫోర్ డిగ్రీస్ పెరిగినట్లయితే ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ ప్రతి ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందాం అప్పుడు ఎక్స్ ఒక ప్రదేశంలో టెంపరేచర్ ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క ఈ ప్రస్తుత టెంపరేచర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ డిగ్రీస్ సో దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ సో దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఒక ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అనేది ఒక లీనియర్ పాలనామల్గా తీసుకొని దీన్ని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఎలా సాల్వ్ చే సాల్వ్ చేస్తే అంటే దీని యొక్క జీరో వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే ప్రజెంట్ జీరో ఉంది అంటే ప్రజెంట్ యొక్క టెంపరేచర్ జీరో ఉంది అంటే అప్పుడు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కిందట దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత అని కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది మనం నోటి చెప్పే యాక్చువల్గా అయితే ప్రజెంట్ జీరో ఉంది అంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కిందట నాలుగు డిగ్రీలు పెరిగితే జీరో అయిందంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కిందట ఎంత ఉంటుంది మైనస్ ఫోర్ సో దిస్ ఇస్ ద జీరో వాల్యూ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ సో దీన్ని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా మనం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే చూడండి మనకు ఒకవేళ ప్రశ్న ప్ర ఎగ్జామ్లు అడిగితే ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ను గ్రాఫ్ రూపంలో గ్రాఫ్ రూపంలో సాధించండి అని అనుకో ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ను గ్రాఫ్ రూపంలో సాధించండి లేదా గ్రాఫ్ ఆధారంగా సాధించండి అంటే ఇచ్చినటువంటి పాలనామీలను మనం ఏమనుకోవాలంటే వై అనుకుంటాం లేదా పి ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటాం వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అనుకుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ రావాలి గ్రాఫికల్ టూ డీ రిప్రజెంటేషన్లో చేయాలంటే తర్వాత ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూస్ ఏమవుతాయి అంటే సో ఎక్స్ అనేది ఏమైనా ఒక తీసుకుందాం ఎక్స్ అనేది జీరో డిగ్రీస్ తీసుకుందాం త్రీ డిగ్రీస్ తీసుకుందాం ఫైవ్ డిగ్రీస్ తీసుకుందాం మైనస్ టూ డిగ్రీస్ తీసుకుందాం అప్పుడు వై వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ కంటే ఫోర్ ఎక్కువ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అని ఫస్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వాల్యూ కనుకుంటే దట్ ఈస్ ద వై వాల్యూ అయింది అంటే ఫోర్ దీనికి ఏం చేయాలో ఫోర్ యాడ్ చేయాలా ఫోర్ను యాడ్ చేస్తే చాలా జస్ట్ అన్నిటికీ ఫోర్ యాడ్ చేసేస్తే అదే వై వాల్యూ అయిపోతుంది అంటే ఫోర్ సెవెన్ నైన్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అయిపోతుంది టూ ఇప్పుడు మన గ్రాఫ్ గీయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వై వాల్యూస్ను మనం ఏం చేసుకోవాలంటే కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలంటే కోఆర్డినేట్స్గా మార్చుకోవాలి అంటే పాయింట్స్గా మార్చుకోవాలి మార్చుకోవాలి అంటే సో ఆర్డర్డ్ పేర్స్ అంటాం వీటిని ఆర్డర్డ్ పేర్స్ సో ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ఏమవుతాయంటే ఎక్స్ వాల్యూ జీరో అయినప్పుడేమో దాని యొక్క వై కోఆర్డినేట్ ఫోర్ కాబట్టి జీరో కామ ఫోర్ త్రీ అయితే సెవెన్ త్రీ కామ సెవెన్ ఫైవ్ కామ నైన్ మైనస్ టూ కామ టూ 
ఓకే ఇప్పుడు దీనికి ఆర్డర్ ప్లేస్ వచ్చేసినాయి ఈ ఆర్డర్ ప్లేస్ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే గ్రాఫ్ తీసుకోవాలి గ్రాఫ్ మనకు తెలిసిందే రఫ్ గా తీస్తున్నాను మళ్ళీ గ్రాఫ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ ఇది వై యాక్సిస్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్ డాష్ దిస్ ఈస్ వై డాష్ దిస్ ఈస్ ద ఆరిజన్ టెంపరేచర్ ను వన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన వన్ యూనిట్ తీసుకున్నాం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వై యాక్సిస్ పైన వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో తీసుకున్నాం రఫ్ గా చెప్తున్నాను అది మన గ్రాఫ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ కూడా మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఆల్రెడీ మీరు నైన్త్ క్లాస్ లో గ్రాఫ్ ఎలా గీయాలో తెలుసుకుంటారు ఇప్పుడు జీరో కామా ఫోర్ జీరో కామా ఫోర్ లో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ జీరో అయింది కాబట్టి ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వై యాక్సిస్ పైన ఉంటుంది నెక్స్ట్ త్రీ కామా సెవెన్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంకా ఎందుకంటే సెవెన్ లేదు ఫైవ్ కామా నైన్ కూడా తెలుద్దాం మైనస్ టూ కామా టూ మైనస్ టూ కామా టూ ఓకేనా స్ట్రైట్ లైన్ గీయాలంటే ఏవైనా రెండు పాయింట్స్ చాలు ఓకేనా ఇలా వీటి ఆధారంగా స్ట్రైట్ లైన్ గీసేద్దాం వీటి ఆధారంగా నైట్ సారీ స్ట్రైట్ లైన్ గీసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ప్రాసెస్ త్రూ ద మైనస్ ఫోర్ కామా జీరో అయింది అయితే దీని యొక్క దీంట్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఎక్కడైతే కట్ చేసిందో అది ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అంటే ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుందంటే జీరో ఆఫ్ ది పాలనామియల్ అవుతుంది అంటే మైనస్ ఫోర్ ఇస్ ద జీరో ఆఫ్ ది పాలనామియల్ ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ యొక్క జీరో ఏమవుతుంది మైనస్ ఫోర్ అయింది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలంటే ఇలా చేయాలా అంటే ఇది ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అనేది ఏం పాలనామియల్ చెప్పండి డిగ్రీ వన్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద లీనియర్ పాలనామియల్ లీనియర్ పాలనామియల్ యొక్క గీసింటే గ్రాఫ్ ఎలా వచ్చింది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ని ఎక్కడైతే కట్ చేసిందో దాని యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ దాని యొక్క ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది సో ఒక గ్రాఫ్ లో అక్కడ ఇచ్చినటువంటి లైన్ కానీ కరువు కానీ ఎక్స్ యాక్సెస్ ని ఎక్కడైతే కట్ చేస్తుందో అక్కడ దానికి ఏమొస్తుందంటే జీరో వాల్యూ వస్తుంది సో గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో మనం చూడాల్సింది ఏమంటే ఆ లైన్ కానీ కరువు కానీ ఎక్స్ యాక్సెస్ ను ఇంటర్సెక్ట్ చేసే పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయంటే జీరోస్ ఆఫ్ ది పాలనామియల్ అవుతాయి ఓకే సో ఇది ఒక లీనియర్ పాలనామియల్ కాబట్టి ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఎ లైన్ లీనియర్ పాలనామియల్స్ అన్ని లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అదే క్వాడ్రాటిక్ పాలనామియల్ అయితే దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది క్యూబిక్ పాలనామియల్ అయితే గ్రాఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనము ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ మీకు గ్రాఫ్ కనపడుతుంది ఈ గ్రాఫ్ లో మనము ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ ఉంది సారీ ఒకసారి మీకు గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వై యాక్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఏదైనా ఒక లైన్ గీస్తాను సో టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ చూడండి టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అనే వేసేసరికి మనకి ఏం వచ్చిందంటే ఒక లైన్ రిప్రజెంట్ అయింది సారీ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అనేది ఒక లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దీని యొక్క ఇది కూడా వేసేద్దాం అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇది టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ చూడండి టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అనేది ఏమైతుంది ఒక లైన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అదే ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలనామి అనమాట చూద్దాం ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎలా ఉంది ఒక యూ షేప్ లో ఉంది ఇది ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఇది ఒక యూ షేప్ లో ఉంది యూ షేప్ లో ఉంటుంది అని ఏమంటాం అంటే పారాబోల్ అదే ఒక క్యూబిక్ పాలనామియల్ అయితే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వైర్ 
సారీ ఇక్కడ సరిగా రాలేదు ఆయన మీకు దాంట్లోనే చెప్తాను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మరి ఒకసారి రేపు క్లాస్లో గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒక లీనియర్ పాలనామీలు అయితే ఏమవుతుందంటే ఒక లైన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది లీనియర్ పాలనామీలు ఆల్వేస్ ఇండికేట్స్ అ లైన్ అదే ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలనామీలు అయితే క్వాడ్రాటిక్ పాలనామీలు ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలనామీలు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ ఏ పారాబోల్ ఓకే ఈ పారాబోలా అనేది మళ్ళీ ఎన్ని రకాలుగా వస్తుందంటే త్రీ టైప్స్లో వస్తుంది ఈ పారాబోల్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ను ఎక్స్ యాక్సిస్ను రెండు పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది ఇది చూద్దాం ఇంకోటి చూద్దాం ఇంకో టైప్ చూద్దాం ఇది ఏం చేస్తుంది ఎక్స్ యాక్సిస్ను ఓన్లీ వన్ పాయింట్ వద్ద టచ్ చేస్తూ ఉంది ఇంకో టైప్లో ఏది ఉంటుందంటే అసలు ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ చేయకుండానే పోతుంది ఈ విధంగా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ మనకు రావచ్చు ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ పాలన అన్నట్టు ఇది యూ షేప్లో ఉంటుంది దీన్ని పరావలయ ఆకృతి అంటాము ఈ పరావల ఏమో ఎక్స్ యాక్సిస్ను ఏం చేయొచ్చు అంటే రెండు చోట్ల కట్ చేయవచ్చు ఒక చోట కట్ చేయవచ్చు తర్వాత అసలు టచ్ కాకుండా కూడా పోవచ్చు సార్ ఏంటి ఇది ఏమవుతుంది అప్పుడు అంటే రెండు చోట్ల కట్ చేస్తే ఆ క్వాడ్రాటిక్ పాలన మేలకు ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయంటే టూ జీరోస్ ఉంటాయి ఒకే ఒక చోట కట్ చేసింది అనుకో ఆ క్వాడ్రాటిక్ పాలన మేల్ హ్యాస్ వన్ జీరో అసలు టచ్చే చేయలేదు ఇలా ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ క్వాడ్రాటిక్ పాలన మేల్ ఆ క్వాడ్రాటిక్ పాలన మేల్కు ఏమంటే నో రియల్ జీరోస్ నో రియల్ జీరోస్ ఒకసారి గమనించండి ఇఫ్ ఏ పారాబోలా ఇంటర్సెక్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అట్ టూ పాయింట్స్ ఇట్ హ్యాస్ టూ జీరోస్ ఇఫ్ ఏ పారాబోలా ఇంటర్సెక్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ జీరో ఇఫ్ ఏ పారాబోలా డస్ నాట్ ఇంటర్సెక్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇట్ హ్యాస్ నో రియల్ జీరోస్ ఓకే దీంట్లో కూడా ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలన మీలో మరి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి కదా ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలన మీలో ఏ అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ బి అనేది ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ సి అనేది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అని మనకు తెలుసు దీంతో కూడా ఏ వాల్యూ పాజిటివ్ అయితే మాత్రమే ఇలా యూ షేప్ పైకి ఉంటుంది ఏ వాల్యూ ఒకవేళ నెగిటివ్ అయిందనుకో యూ షేప్ ఏమవుతుందంటే ఇలా కిందికి ఉంటుంది ఓకే ఇలా ఉంటుంది సో ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలన మీల్లో పారాబోలా షేప్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఏ వాల్యూ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో దట్ ఈస్ అప్ వర్డ్ పారాబోలా అప్ వర్డ్ పారాబోలా అంటే పైకి ఉన్నటువంటి పారాబోలా ఇఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ జీరో అంటే ఎక్స్క్వైర్ యొక్క క్వశ్చన్ టు లెస్ దాన్ జీరో అంటే దట్ ఈస్ డౌన్ వర్డ్ పారాబోలా ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్యూబిక్ పాలన మీల్ ఈ క్యూబిక్ పాలన మీల్కు ఎలా ఉండొచ్చు అంటే మేబీ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఈ క్యూబిక్ పాలన మీల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ను ఎన్ని చోట్ల కట్ చేయొచ్చు అంటే మ్యాక్సిమం మూడు చోట్ల కట్ చేయొచ్చు అంటే దానికి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటుంది త్రీ జీరోస్ ఉంటాయి ఒక్కోసారి కేవలము రెండు చోట్ల మాత్రం మాత్రమే టచ్ చేసి ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు చోటు ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఒక్కోసారి ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే కేవలం ఒక చోట మాత్రమే టచ్ చేయొచ్చు ఓకే సో క్యూబిక్ పాలన మీల్కు మ్యాక్సిమం జీరోస్ త్రీ ఉంటాయి త్రీ టూ వన్ ఉండొచ్చు లేదా నాట్ రియల్ జీరోస్ కూడా ఉండొచ్చు అదే క్వాడ్రాటిక్ పాలన మీల్కు టూ వన్ జీరో అదే లీనియర్ పాలన మీల్కు ఒక్కసారి జీరోస్ కూడా లేకుండా ఉండొచ్చు ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ లీనియర్ పాలన మీల్ ఈజ్ ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎక్స్ యాక్సెస్కు ప్యారల్గా ఉంది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ హ్యాస్ ప్యారల్గా ఉంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇంటర్సెక్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అట్ ఎనీ పాయింట్ సో ఇట్ హ్యాస్ నో రియల్ జీరోస్ ఓకే నో జీరోస్ సో ఇలాంటి ఎప్పుడు ఏం కావచ్చు లీనియర్ పాలన మీల్కు ఒక జీరో ఉండొచ్చు జీరో జీరోస్ ఉండొచ్చు అంటే లీనియర్ పాలన మీల్కి అయితే జీరో వన్ రావచ్చు క్వాడ్రాటిక్ పాలన మీల్కి అయితే జీరో వన్ టూ రావచ్చు క్యూబిక్ పాలన మీల్కి అయితే జీరో వన్ టూ త్రీ రావచ్చు అంటే లీనియర్ పాలన మీల్ హ్యాస్ అట్మోస్ట్ వన్ జీరో క్వాడ్రాటిక్ పాలన మీల్కు మ్యాక్సిమం టూ జీరోస్ ఉండొచ్చు క్యూబిక్ పాలన మీల్కు మ్యాక్సిమం త్రీ జీరోస్ ఉండొచ్చు చాలా వరకు పిట్లు అడుగుతుంటాడు ఏ లీనియర్ పాలన మీల్ హ్యాస్ అట్మోస్ట్ డాస్ జీరోస్ వన్ A quadratic polynomial has at most two zeros. A cubic polynomial has at most three zeros. Maybe it has two zeros, one zero. Okay. This is important. That's why, nth degree polynomial is also n zeros. Nth degree polynomial has at most n zeros. Okay. Let us observe an example and given in the textbook. 
టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు మనకు లుక్ అట్ ద గ్రాఫ్స్ ఫిగర్స్ ఇన్ ద గివెన్ బిలో సో గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు అవన్నీ పిఆర్ ఎక్స్ ఇండికేట్ చేస్తాయంట అయితే వాటి యొక్క జీరోస్ కనుక్కోండి అన్నాడు వాటి యొక్క జీరోస్ ఎన్ని ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయో కనుక్కోండి అన్నాడు చూద్దాం ఇది చూద్దాం ఈ కర్వ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ను ఎన్ని పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది చెప్పండి వెరీ గుడ్ ఎక్స్ యాక్స్ ను ఇట్ ఇంటర్సెక్ట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఓకే ఇట్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎక్స్ యాక్స్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ సో ఇట్ హ్యాస్ వన్ జీరో ఓకే నెక్స్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఇదేమైతుంది ఒక ప్యారాబోల్ అది కూడా డౌన్వర్డ్ ప్యారాబోల్ మనకు తెలుసు ఏ ఈజ్ లెస్ దాని జీరో ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ను వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్స్ వై యాక్సిస్ తో మనకు సంబంధం లేదు కేవలం ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఎక్కడైతే ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తున్నాయో ఆ పాయింట్స్ మాత్రమే కౌంట్ చేసుకోవాలి వన్ టూ సో ఇట్ హ్యాస్ టూ జీరోస్ ఓకే ఇది వన్ టూ త్రీ చూడండి త్రీ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ త్రీ జీరోస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చండి ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్సింగ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అట్ వన్ పాయింట్ ఓకే y యాక్స్ ని కూడా ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తాం సార్ అంటే ద జీరోస్ ను మనం ఎక్స్ యాక్స్ ని ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్నాయో వాట్ యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ మాత్రమే తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ జీరో ఇది కేవలం ఒక శూన్యం మాత్రమే ఉంటుంది ఇట్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎక్స్ యాక్స్ అట్ వన్ పాయింట్ సో ఇట్ హ్యాస్ వన్ జీరో ఇట్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎక్స్ యాక్సెస్ వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్స్ త్రీ పాయింట్స్ ఫోర్ పాయింట్స్ సో దేర్ ఆర్ ఫోర్ జీరోస్ సో ఇట్ హ్యాస్ ఫోర్ జీరోస్ సో ఈ విధంగా ఎక్స్ యాక్సెస్ ని ఎన్ని పాయింట్స్ దగ్గర అయితే ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తానాయో అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి ఇది చాలా ఈజీ గ్రాఫ్ ఇచ్చేసి మనకు హాఫ్ మార్క్ కానీ వన్ మార్క్ కానీ అడుగుతున్నాడు చాలా ఈజీగా ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎన్ని పాయింట్స్ దగ్గర అయితే ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తున్నాయో అన్ని అన్ని జీరోస్ ఉంటాయని చెప్పేయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ పాలనామియల్ అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ దేర్ వాల్యూస్ అన్నాడు చూద్దాం దీనికి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి అన్ని వాల్యూస్ కనుక్కోండి అన్నాడు చూడండి సో ఇది ఏ పాలనామియలు ఇట్ ఈస్ ఏ లీనియర్ పాలనామియల్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలనామియల్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యూబిక్ పాలనామియల్ లీనియర్ పాలనామియల్ హ్యాస్ అట్మోస్ట్ వన్ జీరో ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలనామియల్ హ్యాస్ అట్మోస్ట్ టూ జీరోస్ ఏ క్యూబిక్ పాలనామియల్ హ్యాస్ అట్మోస్ట్ త్రీ జీరోస్ సో త్రీ జీరోస్ ఉండొచ్చు టూ జీరోస్ ఉండొచ్చు వన్ జీరో ఉండొచ్చు జీరో జీరోస్ ఉండొచ్చు ఓకే టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ This is a P of X. Already said, you know, if you have 0, it's simple. This P of X will be 0. That means 2X plus 1 value is 0. That means 2X is equal to plus 1. That means minus 1. So, X is equal to minus 1 by 2. So, minus 1 by 2 is the 0 of the given form. Next. If P of Y, sorry, sorry. Q of Y is equal to 0, then y square minus 1 equals to 0 then y square is equals to 1 then y is equals to square root of 1 square root of 1 chala mandi 1 anu pettes untaru kani we have to take plus or minus 1 endukante plus 1 into plus 1 is also plus 1 minus 1 into minus 1 is also minus 1 so y value is plus or minus 1 so it has two zeros cubic polynomial or of z is equals to 0 then z cube equals to 0 then z is equals to cube root of 0 okay cube root of 0 is 0 okay z equals to 0 sir uh, it is a cubic polynomial it has three zeros ka sir and doubt raavachu manaku even though it is cubic polynomial manaku cheppamo cubic polynomial has at most three zeros that's all so it has only one zero ee vidhanga manamu zeros kanukochu chaala easy let us move to the exercise these are also for one mark the graph of graphs of y is equals to px ikkada y is equals to px ane graphs evu padayi aithe zeros kanukovalanta chudandi idi x axis ni ekkadaina intersect chestunda so intersect chesalu kabatti it has no zeros no zeros idi x axis no one point dagara so it has one zero idi 1 2 3 so it has త్రీ జీరోస్ చాలా ఈజీగా ఉండొచ్చు అండి మీరు రీజన్ రాయమంటే రాసేయచ్చు ఏం రాయచ్చు దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ దిస్ కర్వ్ ఈజ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అట్ టూ పాయింట్స్ సో ఇట్ హ్యాస్ టూ జీరోస్ అని రాసేయచ్చు రీజన్ ఇది ఈ వక్రము ఎక్స్ అక్షమును చూడండి ఇది అయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు చోట్ల ఖండించుతున్నది కాబట్టి దీనికి నాలుగు శూన్యాలు కలవు అని రాసేయచ్చు 
English one English one Telugu one Telugu one. So take it one, two, three. So don't take y-axis intersection points. Only x-axis intersection points. So it must has three zeros. Okay. Easy name. Chandi chala easy ka chandi. Man ko choose thandle. Endo graph which is not a yeh don buy padta mo. Kani chala easy ka ipo thundi. First question. Ek second question chuda. Find the zeros of the given polynomial. P of x equals to 3x. So, if we take zeros, we will call it. Now, we will call it the example. So, first of all, we will call it P of x is equals to 0. That means 3x equals to 0. So, x is equals to 0 by 3. So, x equals to 0. That's it. Second one. P of x is equals to 0. The x square plus 5x plus 6 equals to 0. Then, the quadratic equation is the quadratic equation. We have to do the fourth chapter. We have to do the just 2 gig. We have to explain the details in the fourth chapter. The x square is equal to 0. Here, 5x is equal to 3x plus 2x. Sir, why do we have 5x plus 3x plus 2x? 4x plus x is equal to 3x plus 2x. That is the doubt. That is the fourth exercise. मेको doubt clarify इदुन्दे इरोंडेटने multiply चेस्ते इकड़ोंडे number रावाली काबट्टे 6 गार आसुन्दामो दीनेके यला उक्सार चूस कोंडे next मनो 4th exercise लो explain जेस्ताम x कामन दिस्ते इरोंडेट अम्नोंस दी x plus 3 if 2 is common x plus 3 equals to 0 so x plus 3 into x plus 2 equals to 0 रोंडेटने एको product 0 आइंदांदे मोदेट दैना 0 लेरा रंडो दाइना जीरो का वाली अंडे x plus three equals to zero x plus two equals to zero so x equals to plus three डबल पॉइंट माइनस थ्री so this is the one of the zero x equals to minus two this is also one of the zero okay next इधे third one चुदाऊँ third one चाला सिंपल है ये मिचाडो p of x is equals to zero so x plus two into x plus three इधे इपढ़े जेप्पे मानो रंडे डे का प्रोडक्ट जीरो इन दंडे मदर डे इना जीरो का वाले ले रा रंडो डे इना जीरो का वाले सो एक्स इज़ इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इज़ इक्वल टू माइनस थ्री ओके लेट अस सी द फोर्थ वन पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जीरो एक्स पावर फोर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो सो एक्स पावर फोर इज़ इक्वल टू सिक्सट 4th root of 16 और 4th root of 16 अंटे हमोत नंटे दिने 2 power 4 का रास कोच कावटे plus or minus 2 अवत्तु plus or minus 2 so plus 2 कावच्चु minus 2 कावच्चु so these are the zeros of the polynomials so ये विदंग second problem complete जेड़ जरूत्तुंदी इका असला इन्दान कोद्धाम so this is the most important topic or फोर मार्क्स वे सैक्न प्रॉब्लम से इधे वो फोर मार्क्स वे टापिक फोर मार्क्स एला अंटे दीं सिंगि सिंगि अड़ता है मत ई प्रॉब्लम उ दीं एक्सट्रा मन कोई प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक्त ना पी आफ एक्सक्वर टू एक्स स्क्वाइनस फोर एक्स प्लस त्री अलागे एक्स स्क्वायर मैनस एक्स मैनस सिक्स सो इवी ग्राफ मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन सैवन टेक्स्ट बुक् मन की सैवन ग्राफ्स उ अभी क्वाड्राटि पालनामेल भी वीट ने मन खचिंग एग्जाम अवकाश होते अवकाश हो प्राक्टिस अभी आटोमेटिकन काबी विद्यार्थु वीलते दी स्क्रीन षाटो स्क्रीन षाटी प्रॉब्लम बेर्चते मन फोर मार्क्स गेन चेयचुटी को लेंती उ जाग्रत गमन इलांट प्रॉब्लम्स चुस्टी रईट प्राब्लम पब्लिक मन के एग्जामे एंटे साल्व फस्ट प्रॉब्लम एलाड़ता एक्स is equals to x square minus x minus 12 using graph graph आधारंग साल्चे मंटरणू and find zeros and find 
జీరోస్ ఈ విధంగా అడుగుతారు ఇది ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చే సెక్షను ఖచ్చితంగా చాలా ఈజీనే జాగ్రత్తగా వినండి ఓకే ఇచ్చినటువంటి ఆల్రెడీ చెప్పాము ఇచ్చినటువంటి దాన్ని పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ రాసామా లెట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్గా తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత మీరు దీనికి గ్రాఫ్ గీయాలి గ్రాఫ్ గీయాలంటే ఈ గ్రాఫ్ ఆల్రెడీ చెప్పాము గ్రాఫ్ ఏమొస్తుందంటే ఒక పారాబోలా వస్తుంది ఈ పారాబోలా వస్తే ఈ పారాబోలా వస్తే పారాబోలా గీయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలా ఏ గ్రాఫ్ గీయాలన్నా మనకు ఆర్డర్ పేస్ కావాలా సో వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఆర్డర్ పేస్ టేబుల్ సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్ పేస్ టేబుల్ ఓకే ఇది ఆర్డర్ పేస్ టేబుల్ ఈ ఆర్డర్ పేస్ టేబుల్ సార్ ఏం సార్ ఇన్ని లైన్స్ వేసారు అంటే ఎందుకు చెప్తాను ఈ ఆర్డర్ పేస్ టేబుల్స్ లో ఎక్స్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమేమి తీసుకుంటాము అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలా ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనము మైనస్ ఫోర్ నుంచి ఏం చేసుకోవాలంటే ప్లస్ ఫోర్ వరకు అంటే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ తర్వాత జీరో సారీ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవి తీసుకోవాలా ఓకే సార్ ఇవే ఎందుకు తీసుకోవాలి ఏమైనా తీసుకోవచ్చు కదంటే యాక్చువల్ అయితే స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటే ఏ పాయింట్స్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ఎక్స్ వాల్యూస్కు కానీ పారాబోలా గీయాలి అంటే ఖచ్చితంగా అన్ని పాయింట్స్ కావాలి అన్ని పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం పారాబోలా గీయగలుగుతాం లేకపోతే ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ తీసుకొని తర్వాత వన్కి జంప్ అయిపోయినాం అనుకో మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ వస్తుంది తర్వాత వన్కి వెళ్ళిపోతే వన్కి ఎక్కడ పాయింట్ వస్తుంది ఈ రెండింటికి పారాబోలా షేప్ ఇలా వస్తుంది కానీ మనం ఈ రెండు తీసుకున్నామంటే మనకు ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం తీసుకోవాల్సింది ఏమంటే మైనస్ ఫోర్ నుంచి ప్లస్ ఫోర్ తీసుకున్నట్లయితే దాదాపు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ మనము సాల్వ్ చేయగలుగుతాం తర్వాత నెక్స్ట్ బాక్స్లో ఏం రాసుకోవాలి అంటే చూడండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి తర్వాత ఏం తీసుకోవాలంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ తీసుకోవాలి ఎక్స్ స్క్వైర్ తర్వాత బాక్స్లో ఏం తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ ఎక్స్ ఉంది కదా సో మైనస్ ఎక్స్ తర్వాత ఏం తీసుకోవాలి మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే మూడు కాలం మూడు కాలమ్స్ మూడు రోజు ప్రాబ్లంలో క్వాడ్రాటిక్ పాలనామీలో ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి టర్ము ఒక్కో దాంట్లో రాసుకోవాలి తర్వాత ఏం రాసుకోవాలంటే ఇక్కడ వై వై రాసుకోవాలి ఓకే సో ఈ వై అనేది ఏమి ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈ మూడింటి యొక్క టోటల్ అని అర్థం రైట్ ఈ సెకండ్ లైన్లో ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనేది చూద్దాం ఈ గ్రాఫ్ సెకండ్ లైన్లో ఎలా ఫిల్ చేయాలంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఎక్స్ స్క్వైర్ యొక్క వాల్యూస్ ఎలా కనుక్కుందాం ఎక్స్ స్క్వైర్ యొక్క వాల్యూస్ అంటే మైనస్ ఫోర్కు స్క్వైర్ చేస్తాం మైనస్ స్కోర్ ఫోర్కు స్క్వైర్ చేస్తే సిక్స్టీన్ అంతేగా మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ పొరపాటున విద్యార్థులు మైనస్ సిక్స్టీన్ పెడుతుంటారు ప్రాబ్లం అంతా రాంగ్ అయిపోతుంది సో నెగిటివ్ వాటికి కూడా స్క్వైర్ చేసాము అంటే వాటి పాజిటివ్ అయిపోతాయి మైనస్ త్రీ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ జీరో ఇంటూ జీరో జీరో వన్ ఇంటూ వన్ వన్ ఫోర్ త్రీ త్రీ జా నైన్ ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ఈ విధంగా ఫస్ట్ రో చాలా ఈజీ అండి అన్నిటికీ ఇదే వచ్చేస్తుంది క్వాడ్రాటిక్ పాలనామెల్స్ గ్రాఫ్స్ అన్నిటికీ ఇదే రో వచ్చేస్తుంది ఈ రెండు రోజులు కామన్ తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ యొక్క సింబల్ మార్చాలి అని అర్థం ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మైనస్ ఫోర్ ఉంది మైనస్ ఫోర్ సింపుల్ మార్చితే ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఉంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దాని యొక్క సింబల్ చేంజ్ చేయాలి అని అర్థం అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కాబట్టి అలా ఒకవేళ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ త్రీ ఉంది సింపుల్ చేంజ్ చేస్తే త్రీ సింపుల్ చేంజ్ చేస్తే టూ వన్ జీరోకు జీరో ఇస్ ఏ నైదర్ ప్రైమ్ నాట్ పాజిటివ్ అంటే అది ప్రైమ్ కాదు పాజిటివ్ సారీ 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 జీరో ఇస్ ఏ నైదర్ పాజిటివ్ నార్ నెగిటివ్ అంటే అది పాజిటివ్ కాదు నెగిటివ్ కాదు ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కానప్పుడు మనం సింపుల్ ఏ సింపుల్ పెట్టకూడదు కాబట్టి జీరో అట్లా పెట్టేసేయాలి తర్వాత మైనస్ ఫోర్ మైనస్ వన్కు మైనస్ సింపుల్ రాస్తే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఒకవేళ
minus 12, minus 12, minus 12, minus 12, minus 12. With the other, there's a proper time and day, zero the kind of zero to center, and constant capital and not. You put a cowal and day, you put one chair in every day, you put y value, try. Y value, try early and day. E mood in the y equal to me x square minus x minus 12 cover e mood in the name at chassis kind of roller ask over it for a partner pile the actually then the content e mood e mood a mark y value cover day 16 plus 4 20 minus 12 equals to 8 9 plus 3 12 minus 12 0 4 plus 2 6 6 minus 12 minus 6 1 plus 1 2 2 minus 12 minus 10 0 plus 0 minus 12 minus 12 0 sorry 1 minus 1 0 0 minus 12 minus 12 4 minus 2 2 2 minus 12 minus 10 9 minus 3 6 6 minus 12 minus 6 16 minus 4 12 minus 12 0 Okay, here is the symbol of plus line, sorry, minus line, sorry, put on here is the pedal gunda than a symbol, but I say than a pedal than a chicken than a minus sister, sorry, put on the Jagata Vinchala. E table of order pays character of Asa Ru and day, Apur Matra Manmo, graph Sakramanga, giggle. Okay, so the table of order pays low, Yam Nail, Vitney, ordered pays and the kind of ordered pays I ask for. Ordered pays. The order space L Rasta Monte X coordinate first time on the minus four. Then why am I eight? So minus four comma eight minus three comma zero minus two comma minus six minus one comma minus ten and also zero comma minus twelve one comma minus twelve at the mother on the equal two on the equal minus twelve and gravity two comma minus ten and three comma minus six and the last one four. Here zero, so four comma zero. Even the order pace, man, prepare this call. The order pace, so tapu chesa monte we man katchi thanga parabola idhar ra. Ipudu man main this call. The din ne graphical representation chaya. The graphical representation chaya ali ante. The kachon de points maximum mo minimum mo choose call. Maximum antho na ante x lo minus four to plus four na x lo. Okay, why choose na ante maximum eight, minimum mo minus twelve na. Now, we have to fix the scale. Scale fix the scale. Scale. We have to fix the scale. Scale on x axis. X axis pi. First, scale fix the scale. Graph is the same as the scale fix the scale. X axis is 1 cm equals to maximum. And then the minimum minus 4 is maximum plus 4. Here, 8 is 1. Here, 8 is 4. Here, 8 is 4. Here, 8 is 4. Here, on x axis. 1 centimeter equals to 1 unit this course. Next, on y axis, 1 centimeter equals to maximum 8. So, pi k 8, kindi 12, and the other po, manako 20 ravali, ikada 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. If you say, what I 1 unit this one. Ledu, padaga on the abdomen mo, scale no, ikada improve chess coach, padaga chess coach. Okay, right. You put one in the other one day. Graph of Gisa than X axis no Y axis no Drachata. He Y axis Tarvata, X axis Gisa Tabudo, negative Y axis low on a twenty total, negative ga M Y low minus twelve on the Kachatanga, he kin the X axis kin the minus an ease of thirteen hundred at the Chuskuna like the minus twelve check easy good to me. So Kodiga, if I get them, so X the change of the one day scale this one Gial Miri. Scale this one is the x axis. This one is the thick lines. Thick lines are the thick lines. This is the x axis. This is the x dash. Okay. So, y value no problem. No problem. Y value is x value is minus 4 inch plus 4. Y value y axis is the middle of the middle of the middle of the middle. So, here I am taking here. ओके, सो स्केल जिसको नहीं, ये थिक लाइन पाई ना मात्र में गिया ली, साइड पे उगड़ दो, साइड पे नेट लाइटे ग्राफ सारी का नीड का काम पड़ दो, ना कि पेंट का कापटी कास्ता क्रास लॉस तो नहीं, मेरो स्केल नो पेंच नेट लाइटे चाला इजी का चेस कोच, ओके, सो इधे 
ఇంకా కిందికి వేసేసండి ఇది వై డాష్ పైకి వై ఇక చూద్దాం పాయింట్స్ గుర్తిద్దాం ఈ నంబర్స్ రాద్దాం నెంబర్స్ రాసేటప్పుడు ఇది జీరో ఇక్కడ ఏమంటే ఇది వన్ టూ త్రీ ఎందుకంటే వన్ ఎయిట్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంకా పై వైపు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే ఇక కింది వైపుకు నెగిటివ్ వైఎక్స్ కాబట్టి మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ నైన్ మైనస్ టెన్ మైనస్ లెవెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఓకే ఇప్పుడు సరిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే పాయింట్స్ ప్లాట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏముంది మైనస్ ఫోర్ కామా ఎయిట్ సో మైనస్ ఫోర్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎయిట్ వై యాక్స్ పైన తీసుకోవాలి ఓకే మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై ఎక్స్ పైన ఎయిట్ అంటే ఇది ఇక్కడ పాయింట్ ప్లాట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఏముంది మైనస్ త్రీ కామా జీరో మైనస్ త్రీ కామా జీరో మైనస్ త్రీ జీరో అంటే ఇదే కాబట్టి మైనస్ త్రీ కామా జీరో వై వై కోఆర్డినేట్ జీరో అయింది కాబట్టి అది ఎక్స్ ఎక్స్ పైన ఉంటుంది దీనికి జస్ట్ ఒక పాయింట్ మాత్రమే మనం ఇండికేట్ చేయాలి తర్వాత మైనస్ టూ కామా మైనస్ సిక్స్ మైనస్ టూ మైనస్ సిక్స్ ఓకే తర్వాత మైనస్ వన్ కామా మైనస్ టెన్ను జీరో కామా మైనస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ మైనస్ టెన్ అంటే ఇక్కడ వస్తుందా జీరో కామా మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇది తర్వాత వన్ కామా మైనస్ టెన్ ఉంది పాయింట్స్ జాగ్రత్త గమనించాలా తర్వాత టూ కామా ఒక నిమిషం చూద్దాం పాయింట్స్ జీరో కామా మైనస్ ట్వెల్వ్ వన్ కామా మైనస్ ట్వెల్వ్ సారీ సారీ ఈ పాయింట్స్ లేవు ఓకే వన్ కామా మైనస్ ట్వెల్వ్ తర్వాత టూ కామా మైనస్ టెన్ తర్వాత త్రీ కామా మైనస్ సిక్స్ తర్వాత ఫోర్ కామా జీరో కొద్దిగా జాగ్రత్త గమనించాల పాయింట్స్ ప్లాట్ చేసేటప్పుడు ఏ పాయింట్ ఎక్కడ ప్లాట్ చేయాలో అక్కడే ప్లాట్ చేయాలి సో ప్లాట్ చేసేసిన ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ అన్నింటినీ ప్లాట్ చేసినాం ఈ ప్లాట్ చేసిన తర్వాత మనము వీటిని కలుపుతూ స్కేల్ ఉపయోగించకుండా చేత్తో మనం ఏం చేయాలంటే కరువు గీయాలంటే ఒక పారాబాల్ వస్తుంది చూద్దామా జాగ్రత్త చేయాలా దీన్ని నాకు ఇక్కడ ఈ పెన్తో ఇబ్బందిగా ఉంది కాస్త ఆ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కలుపుతూ రావాలి చూడండి ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా అన్ని కలిపేటట్లు రావాలి ఓకే ఇక్కడ స్టాప్ కాదు ఇక్కడ ఎండ్ కాదు ఇది యూ షేప్ మీకు మీరు కొద్ది జాగ్రత్తగా గీసినట్లయితే ఈ యూ షేప్ చాలా చక్కగా యూ షేప్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ ఇది దీని పేరు ఏం పేరు ఖచ్చితంగా దీని పేరు రాయాలి వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈ విధంగా రా రాసి రాసిన తర్వాత ఈ ఎక్స్ ఎక్స్ ఎన్ని పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్ సక్సెస్ ఉంది మైనస్ త్రీ కామా జీరో దగ్గర అట్ ది సేమ్ టైం ఫోర్ కామా జీరో దగ్గర కూడా ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది ఈ ఖచ్చితంగా ఎక్స్ యాక్సెస్ ఏ పాయింట్స్ దగ్గర అయితే ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా రాయాలి సో ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు పాయింట్స్ను మనం చేయాలి ఇదంతా మీరు పెన్సిల్తోనే చేయాల్సి ఉంటుంది యూజ్ పెన్సిల్ పెన్సిల్తోనే చేయాల్సి ఉంటుంది ఏమైనా తప్పు అంటే దాన్ని రబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండు పాయింట్స్ను ఇండికేట్ చేసినాం ఇప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఇవి దీంట్లో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఏమున్నాయి మైనస్ త్రీ ఒకటి ఫోర్ ఒకటి ఇవి జీరోస్ ఆఫ్ ది గివెన్ పాల్నా మీద ఉంటాయి మనం టేబుల్లోనే గమనించవచ్చు చూడండి వై వ్యాలీస్ ఎక్కడైతే జీరో వచ్చినాయో దానిలో యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ జీరోస్ అవుతాయి అంటే ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఈ రెండు ఇక్కడే గమనించవచ్చు కాబట్టి మనము ఈ విధంగా గ్రాఫ్ గీసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇవి గీయాలి గీసిన తర్వాత కన్క్లూజన్ రాయాలి ఖచ్చితంగా కన్క్లూజన్ ఏం కన్క్లూజన్ అంటే y is equals to x square minus x minus 12 and the is a parabola. So, first of all, it's a parabola. Why is it a parabola? It's a parabola. Then, what is it? The parabola is what the x-axis is. It intersects. 
it intersects x axis at a point the gra minus 3 comma 0 4 comma 0 the gra intersection gravity therefore 0 same with the end of the x coordinates and minus 3 comma 4 this is the 0 so the catch the end of the chest and full marks for that so chala easy a problem with the first one when you scroll up each in the way of all up order pays table frame just call up order pays ask all in the water graph of scale fixes quality the water he finds and plot just come to the water key for parabola yeah you like this in the water you like this there my game just in the graph on the need to go for just me chala easy so tables friend is not a one mark graph is not a two marks you like conclusion no that's not a key but the one mark to open up the four marks marco a lot of it like it's done chala easy going to the public low one mark one person was in the you can make a lot of the problems no mirror rape right and a you can make the problems so exercise to low my exercise to low third that in the my game on a day I do problems on a extra gummy rain last calls on the day you don't extra grass one day x square minus 4x plus 3 alaga x square minus x minus 6 you don't do extra gara skuna tarvata we did key graph will write data and keep right and change the euros catch them i'm ready to have graph this one in the graph law in a thing that japan are we don't get to keep right and change the rape and just on a day in coca graph explain just a no we can go to graph explain chases a other what are the person for the person the fourth person put a micro explain just a no अतर वाता ग्राफ एक प्रॉपर्टीज़ पूरा एक्सप्लेन जरूर दर्ज करने रेपो विथिन फर्स्ट और का आपन वर्ल्ड लो ये फर्स्ट थर्ड एक्सरसाइज़ कंप्लीट एक बोलने दे अतः में ना ये वाला डाउट सुनते हैं वड़ा मेरो पोस्ट एंडी वाट के समाधान ले वड़ा था मेरो कच्चे तंग ग्राफ तीस को नहीं था प्रैक्� इपुरो चूसन इपुरो चेसन आने उपसार प्रैक्टिस एंडे रेप एंजेस तरह ने रेप फोर्थ एक्सरसाइज समझने को नोट्स डिस्क्रिप्शन लो पैटर्न दर्ज करने रेप फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट चेस तो सॉरी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट चेस तो थर्ड एक्सरसाइज समझने को नोटे बेसिक्स अन्ने डिस्कस चेस कुंटो वेल का बटे मेरे यंत्र ये कोगा प्रैक्टिस सस्ता रहो अंत ये कोगा सक्सेस का उड़ाने की प्रयत्न जरूर तुम दे सो ये ला सीक्वेंस का मेरे नेट्स कुंटो कोण्डे नोट्स रास कोण्डे प्रतिदान ने चप्पन ने फॉलो कांडे मेरे खर्च तंगा सक्सेस है तारो अलगे कर चप्पू इधर मंटे भविष्य तलो मेरे राय भाई कांप्लीटेड � चाला सब्जेक्ट लो उधर हम तेलुगु प्रारंभ करने चाहते हैं मध्य साइंट्रम में ना सोशल स्टार्ट है इन्दी अलगे अन्य सब्जेक्ट लो त्वरलों ने स्टार्ट होता होता है प्रति सारी में मो में को इन्फान जेले मो प्रति मुसारी हीरो जीर जरूरत हीरो जरूरत इन्फान जेले मो कावटे मेरे केवेस गुरु चैनल लो चैनल लो वीडियो सन्नी उठाई काबटे वाट में चूसी मेरो अपडेट आई चेस कोचो इकड़ो चप्पे वाला ता दादा आपका स्टेट लो पेरेंट्स ने ट्वेंटी उपाध्याय ले काबटे मे को ये ट्वेंटी डाउट सुनना करने वाले क्लारिफाई जैसे सब्जेक्ट में बागा डेवलप चेस कोण्डी आई विश यू ऑल द बेस्ट टुमारो ये थर्ड आह ये थर्ड एक्सरसाइज समझने वाले कॉन्सेप्ट लोगों ने चें एक्सप्लेन करता हूँ थैंक यू धन्यवाद अल्लू थैंक यू वेरी मच